This next song is about all your private pictures that you put on the web of yourselves, of your loved ones, of everything you are, and everything you want to be. Tech firms, right? social media companies, these different platforms, YouTube, etc. Tell us, express yourself, be yourself, tell us your stories, post your images, give us your words. This is for you. Attention, je pense que tout le monde a un pressentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et mais, mais, malgré ça, on ferme les yeux, on avance. Tous les jours, nous laissons des traces numériques. Lors de notre navigation, de nos échanges en ligne ou de nos déplacements. Même les données les plus inoffensives nous exposent à de nombreux risques. You have to think about their business model is collect as much information as possible so that they can then sell that information who wants to find exactly you. On va pas avoir la même façon de se protéger si ta menace c'est parce que tu as un mari jaloux ou une femme jalouse que si c'est ton patron au travail que si comme c'est arrivé pour moi euh, je bosse avec Wikileaks sur des documents de la NSA et de la CIA. This is a great warning to the rest of the world. Our civil liberties are eroding in front of our eyes. Jeunes élèves, citoyens ordinaires, journalistes, dissidents, nous avons tous des niveaux de menaces en ligne spécifiques. Mais les solutions existent. Alors, comment apprendre à nous protéger chacun à notre échelle when I hear people say privacy is dead, I think that's nonsense, I don't believe it at all. I think that there are many, many ways that you can remain confidential even in this hyper-connected world with a lot of state surveillance. Max Thomas est un acteur et musicien qui vit à Berlin. Grand utilisateur des réseaux sociaux et des services fournis par les géants du numérique, il a récemment pris conscience du traçage de ses données. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, il sait que pour lui, les risques sont limités. Mais il s'inquiète de la menace croissante que font peser les GAFAM sur nos libertés. Pour apprendre à protéger sa vie privée, il se rend au Chaos Communication Camp. Tous les quatre ans, cet événement rassemble une communauté de hackers et de passionnés du code venus de toute l'Europe pour partager et construire un Internet plus ouvert. Max. Good to see you. Yes. I have some questions. Please. I'm trying like, to not be too much on Facebook. I not to like get everything from Facebook, but then you showed me that even when I'm out, it's still tracking. How uh, could I protect from that? Compartmentalization uh, done well. In my case, I separate Facebook in a specific browser so that Facebook do not communicate or do not share the cookies with the others. In this way, if a website has trackers, uh, will not uh, link uh, your activity in this website uh, with Facebook. We had this talk in the afternoon about Facebook because we try to get away from it, but still no one does. In one side, we don't know what is a better Facebook. So we, as a society, have a hard time in figuring out uh, which kind of rights and empowerment uh, we are losing because uh, of the Facebook imprint. Yes. My theory is that uh, we should be in control of our algorithm, we should be in control of yes. our data, and know exactly where uh, we are sharing uh, and uh, how they are treated. And that uh, cannot, it cannot be sustainable by the current Facebook business model. Another question. One big thing that I'm really trying to conquer is uh, like how could I get rid of Google? 
the way we try to approach Google is also to compartmentalize. Accept that uh, if you have to um, use one of these tools because you cannot avoid it, at least uh, you can show to them only a small portion of your life and not the entire of your life. Yes. Typically, I would recommend diversifying the tools you use. So rather than relying, for example, on Google for email, for maps, for search, for translation, you can find different privacy conscious tools for each of these needs. I would highly recommend that you start with the apps where you don't rely on anyone, like your browser. If you've been using Google Chrome, you could use Firefox, you could use Chromium, you could use Tor browser. There are so many different ones out there. And after you find a new browser and you try out a new browser, why don't you try a new search engine? You could change, for example, to DuckDuckGo. Some people try some other ones. They try Cirx, they try Quant. There are so many privacy conscious search engines. Also and in Berlin, uh, we had uh, some resistance uh, against Google coming uh, to Kreuzberg, you heard about? Yes. And that's uh, raised uh, a lot of attention on how Google was infiltrating in our life. Yes, and that was amazing. Even for Google, I think they never thought that yes. this could happen. En effet, en 2018, Google a dû renoncer à un grand projet de campus à Kreuzberg sous la pression de la rue. Ja, ich glaube deswegen, dass Berlin einigermaßen freie Stadt ist und die durch äh, große Demonstrationen und durch Druck auf die Politik klar gemacht hat, dass in Kreuzberg niemand eine riesen Google Base will. Comme la plupart des artistes, Max a besoin des réseaux sociaux pour promouvoir ses performances. Mais il s'y sent de moins en moins à l'aise. Ce matin, il a rendez-vous avec des membres du Reclaim Club Culture. Ce collectif rassemble des acteurs de la vie nocturne berlinoise qui veulent s'organiser de façon indépendante. Il y a beaucoup de diese Ausspionierung, also wir haben die Idee, eine Kampagne zu machen, wo wir die Club- und Kulturszene in Berlin dazu einladen wollen, alle gemeinsam auf eine Alternative zu setzen, also ihre Events dort anzukündigen. Wir haben recherchiert vorher, es gibt gerade ein Entwicklungsprojekt, das heißt Mobilisant, und da werden eben, äh, wird gerade eine Facebook-Events-Alternative programmiert. Genau. Also ich bin vor allem mit Künstlern und mit Musikern unterwegs in Berlin und äh, ich bin mir sicher, dass man in so einer Stadt wie Berlin vor allem, die an, an kulturellen Angeboten kaum zu überbieten ist, glaube ich, ist ein sehr guter Startpunkt, um zu versuchen, äh, das ins Rollen zu bringen und dann das weiter zu exportieren in andere Städte. Und La protection de la vie privée nous concerne tous désormais. En première ligne, les adolescents, grands consommateurs des réseaux sociaux Instagram, Snapchat et TikTok. À Casablanca, les enseignants du lycée français Louis Massignon ont décidé de montrer à leurs élèves la face cachée de leurs applications préférées. Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler autour des réseaux sociaux. Déjà, est-ce que... Quelqu'un parmi vous a déjà lu le, les conditions d'utilisation d'un réseau social Alors moi, les conditions d'utilisation, franchement, je ne les ai jamais lues parce que c'est des mots très complexes et euh, c'est vraiment long. Donc, je n'ai jamais pris le temps de lire. Et je me dis aussi, si tout le monde les accepte, je vais aussi les accepter. Euh, voilà. Ok. Alors là, c'est une avocate anglaise qui a réécrit euh, le, ces conditions dans un langage très accessible aux jeunes à partir même de 9 ans. Alors, bien que tu restes responsable des informations que tu postes sur Instagram, nous pouvons garder, utiliser et partager les informations personnelles avec des entreprises connectées à Instagram. Nous ne sommes pas responsables de ce que feront ces autres entreprises de tes informations. 
En plus des données que vous allez poster, vous allez mettre ce qu'on appelle des métadonnées, l'heure à laquelle tu t'es connecté, combien de fois tu as liké tel ou tel contenu, etc., etc. Cet ensemble de données, ils vont les vendre à des entreprises qui elles-mêmes peuvent les revendre à d'autres entreprises derrière. On va passer peut-être au deuxième extrait et après, euh, vas-y, tu peux le lire s'il te plaît Officiellement, tu es propriétaire des photos et vidéos que tu postes, mais nous sommes autorisés à les utiliser. Nous pouvons aussi laisser d'autres personnes les utiliser, partout dans le monde. D'autres peuvent nous payer pour l'utilisation de celles-ci, mais nous n'aurons pas, nous, nous pas à te payer en échange. Vas-y. C'est vraiment choquant. C'est comme si on fournissait, on fournissait le bois, on faisait le feu, mais on n'avait pas la chaleur. <rire> Exactement. C'est ça. Et en fait, le, le, mais par contre, ils t'auront donné la cheminée. Tu peux utiliser un Instagram gratuitement. Mais les données, elles sont à eux et ils les utiliseront. C'est toujours comme ça. Quand on s'inscrit sur l'application, la, sur on a le choix. Donc, euh, refuser ou accepter. On a tous accepté, je pense, ici, vu qu'on a tous Instagram. Et on a donné notre permission sans même avoir lu ce contrat. Et je sais que quand j'envoie un message, par exemple, à, à, imaginons que j'envoie un message à Sophia, okay. et bien ce message, il ne reste pas qu'entre Sophia et moi. Ce n'est pas privé. C'est un message privé qui n'est pas privé en réalité. C'est comme si tu lui envoyais une carte postale et que le facteur puisse la lire. C'est exactement ça. La vie privée des élèves est très importante pour nous parce que si ce n'est pas nous qui protégeons la vie privée de nos élèves, qui le fera Les risques qu'ils peuvent encourir sur l'utilisation de leurs données sont vraiment de trois types. On a principalement l'exploitation des données par les GAFAM ou les entreprises qui sont en partenariat avec ces, ces grandes entreprises. On a aussi le risque que leurs données soient utilisées par des hackers qui auraient récupéré un contrôle sur leurs comptes ou sur leurs accès. Et après, on a bien évidemment la, le, le risque de euh, l'utilisation des données entre élèves pour euh, réaliser du cyberharcèlement ou autre. Le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux est un fléau qui frappe de nombreux jeunes. Pour essayer de prévenir ce phénomène, les enseignants apprennent à leurs élèves à mieux protéger leurs comptes. Lors de la séance précédente, vous vous rappelez, on a joué un peu à... Vous allez chercher les failles sur le compte de votre camarade, votre ami. Est-ce que je peux avoir un peu vos retours par rapport à ça, déjà moi, personnellement, j'ai fait l'expérience avec Richa sur son compte Instagram. Mm -hmm. Et donc déjà, son compte Instagram, il est privé. Sauf que c'est avec son prénom et dans sa bio, il y a son âge et il y a sa photo de profil, il y a sa tête. Et elle n'a pas de publication, sauf qu'il y a des stories à elle où on voit où est-ce qu'elle voyage, quand elle voyage, etc. Mm -hmm. mm -hmm. D'accord. Et donc, et, et, tu estimes que son compte, comment... Euh... Ça va. Ça va. Il y a, y, a, ouais. y a à faire. Peu mieux ouais. faire. <rire> D'accord. Hein? Mais moi, je ne suis pas le meilleur exemple aussi. D'accord. <rire> <rire> If you have the time to sit down and look through each of the privacy setting options, there are some really great gems in here. So you can decide who sees your posts. For example, by default, it might be set to public and you may want to change that and reduce it just to the people that you've accepted to your page. So you can control what users are seeing your information. Here it says, do you want search engines outside of the link to your profile? Yes or no. And by default, it's set as yes. So this is a really great place to secure the options that are important to you. Moi, je poste pas, mais il y a certaines personnes, les gens s'amusent à mettre tout le temps un, le, un même emoji, par exemple, ouais. tu vois, un emoji baleine, pour dire comme euh, t'es grosse. T'es grosse, Et oui. donc, euh, on le masque et on ne peut plus recevoir ses commentaires. C'est ce qu'on appelle le ouais. filtre qui permet de ouais. masquer les mots offensants, eh bien, ouais. les insultes. C'est une fonctionnalité de quelques réseaux sociaux qui permettent de ne pas recevoir les images euh, euh, donc, euh, insultantes, pour pornographiques. Pour insultant. Les mots d'insulte, quelle que soit la langue, donc c'est une fonctionnalité qu'il faut vraiment activer. Euh, au niveau de vos réseaux sociaux.
J'avais comme un petit conflit avec quelqu'un et puis euh, les gens s'étaient pas vraiment retournés contre moi mais vous savez juste entendre les gens parler de vous, mmh. derrière votre dos, des petits... Ouais c'est super, super embêtant. Et euh, en fait on a beau vouloir bloquer la personne, mmh. restreindre les messages, vous savez quand on oui. peut... Ou, oui bloquer tous les comptes, la personne pourra toujours par exemple bloquer sur, euh, publier sur sa page ou sur des groupes, des conversations. Et c'est clair que ça, ça met mal à l'aise. Hein. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une double identité sur euh, les réseaux sociaux plus particulièrement, ou avec mes amis. Ce qui fait que j'ai deux noms différents. J'ai même deux adresses mail. Donc c'est vraiment deux identités numériques que j'ai créées. Et sur tous les réseaux sociaux, j'ai mon compte avec mon nom. Vous savez, les comptes où il y a tous les gens qui écoutent, qui me suivent. Et, euh, sur l'autre, il n'y a que ceux en qui j'ai vraiment confiance. Mais tu dis que tu postes pas beaucoup sur ton compte principal, mais sur ta double identité. Tu postes, ça veut dire que tu t'assumes plus sur ta double identité que ouais. sur ta vraie oui, identité. Oui, c'est ça. Et je suis beaucoup plus à l'aise de poser sur une autre. Lilian fait partie de cette génération qui a grandi avec l'urgence climatique en tête. À 19 ans, ce passionné d'informatique est investi dans les collectifs de défense de l'environnement, un public particulièrement ciblé. Aujourd'hui, à la veille d'une action de désobéissance civile, il vient former des militants à sécuriser leurs données et leurs communications. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui n'était pas là finalement ce soir. Enfin, pas... Oui, il y, y a deux personnes qui sont, euh, qui sont désistées au dernier moment. là. Euh... Donc ça va être assez, euh, assez participatif. On va, demander, on va faire les trois petits groupes et on va demander aux gens ce qu'ils ont déjà prévu de mettre en place le jour J quoi, euh, en, en termes de sécurité. Et après, on passe sur la partie euh, mot de passe. Le but, ça va vraiment être euh, de leur faire comprendre comment marche un mot de passe. Quoi. Donc on va faire un atelier sur les règles fondamentales de la sécurité informatique euh, quand on fait une action. On va parler des mots de passe, euh, qui sont un peu l'élément euh, fondamental en sécurité informatique. Donc savoir un peu comment ça fonctionne et euh, connaître les différentes attaques auxquelles vous pouvez être vulnérable et comment y remédier. Okay. Le gros problème, c'est que souvent les gens réutilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes et il se trouve que si un compte est compromis, au final on perd tous ses comptes. J'ai un seul mot de passe que j'ai décliné en trois versions. Enfin, je, je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Moi aussi. La solution, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Les mots de passe. En moyenne, nous devrions tous en apprendre par cœur entre 70 et 80. Un gestionnaire de mots de passe génère et garde en mémoire des mots de passe complexes, puis les ressaisit automatiquement à chaque connexion. Pour protéger votre gestionnaire de mots de passe, on va vous demander de créer un nouveau mot de passe ultra solide. Alors, on avait pensé à un truc, euh, c'est que chacun prenne un livre, euh, choisisse trois ou quatre mots aléatoires dans le livre et se serve de ces quatre mots pour formuler un mot de passe. Ça va être une phrase qui va protéger tous vos autres mots de passe. Donc le but, c'est que ce soit une phrase euh, un petit peu farfelue. Oh, incroyable. <rire> Celui-là, il est très bien. Tu ne le diras pas. Prenez trois mots vraiment aléatoires. Tournez une page et posez votre doigt. Il okay. faut que ce n'ait vraiment aucune logique. Et si on choisit une phrase, c'est parce qu'il euh, faut que ce soit un minimum facile à retenir pour vous. Mais c'est le seul mot de passe que vous aurez à retenir. C'est bon Ouais. Tu l'as rentré Ouais. En gros, ça va te permettre de pouvoir stocker tous ces mots de passe hyper longs et hyper compliqués que tu peux mettre pour chacune des applications directement dans ton téléphone. Ok. Et tu fais bien attention qu'il n'y a aucune caméra qui le filme ton mot de passe pendant que tu es en train de discuter. <rire> Unknown to many, environmental defenders are the most targeted worldwide, given the whole picture of all the activists. And the adversaries are, are probably most likely to be corporate and secondarily governments. You know, when you're up against uh, oil and fossil fuel companies and you're up against huge agricultural companies, they have hackers on a payroll, it's well known. They're effectively like a kind of private militia. You can get people to do hit jobs for you. And, um, and a lot of these guys, they know, they know what they're doing. Pour 
pour les collectifs ou les associations d'activistes écologistes, avec l'avenue des Smart Cities, les systèmes de vidéosurveillance automatisés vont considérer comme suspects des comportements qui sont, par exemple, euh, rester immobiles dans un endroit dans l'espace public plus de 20 minutes. Il y a une recherche active pour prévenir les actions de désobéissance civile. Souvent, ça va être des gens qui vont préparer des actions et qui veulent qu'il n'y ait pas de fuite avant ou après l'action. On est là de manière totalement non violente. Je tiens à le préciser. Du coup, le but étant de communiquer entre eux de façon sécurisée. Il y a des applications de messagerie instantanée comme Signal avec des messages qui disparaissent au bout de quelques heures ou quelques jours au maximum. Donc, le réseau téléphonique, c'est assez simple. Vous vous déplacez dans la rue et votre téléphone se connecte à l'antenne la plus proche. Il suffit d'une petite antenne et on peut capter tous les appels téléphoniques à des, des dizaines de mètres à la ronde. Et donc, il ne faut absolument pas envoyer de SMS, absolument pas passer des appels normaux. Quoi. Parce que là, on n'a aucun anonymat, on peut écouter tout ce qu'on dit. Donc, si on n'a pas besoin de téléphone, on ne le prend pas. Et sinon, on fait vraiment gaffe si c'est vraiment nécessaire. Et quitte à acheter un téléphone dédié, qui est la meilleure solution Moi, par exemple, j'ai deux téléphones. Celui-là, c'est ma vie privée. Et celui-là, c'est le minimum du minimum de ce qu'elle a besoin d'avoir. Et c'est-à-dire que si je pars en action, celui-là, il reste chez moi. Et c'est celui-là qui part. Si on enlevait les plus 7 degrés maintenant qui sont prévus en 2100, on est confronté à un autre problème qui est l'extension massive de la biodiversité et du monde vivant. On va voir juste le plus important pour l'action de demain parce qu'on peut très facilement mettre en danger tout son groupe et toutes les personnes qui nous entourent. La première règle, c'est que si vous n'avez pas besoin de votre téléphone, vous ne le prenez pas demain. Si on est forcé de prendre son téléphone, on supprime toutes nos applications et toutes les choses qui pourraient permettre d'identifier toutes les personnes avec qui on a pu organiser les choses ou avec qui on a pu parler. Et euh, il faut absolument utiliser Signal. De son côté, Max explore la piste Mobilisons, cette alternative à Facebook Events qui doit bientôt voir le jour. Aujourd'hui, avec d'autres artistes, il a rendez-vous avec les développeurs de Mobilizon pour discuter du fonctionnement de la plateforme. So, um, why are we still on Facebook as artists, everyone? There's a monopoly on Facebook events and it's used by every um, club in Berlin. And since we are like a network of clubs, we thought let's uh, spread this goal of um, Facebook Exodus, because we see a large potential in not persuading individual users to make the change to alternative social media platforms, but actually to set an example. Yeah, we had uh, 15 years of getting used to host everything, delegate, delegate everything, the data storage, the server maintenance to Facebook. But if you want to mobilize an instance, then you have to host it somewhere and you have to pay for the server hosting, but this is what freedom really costs. These are the hidden costs that Facebook and, and so on would hide from us and compensate with stealing our privacy. So um, if I got it right, it means that we could do our own local server, what you call an instance, and download the software to it and give it a name like uh, Mobilize Berlin. And then we could invite Berlin artists and clubs to come to our platform. And then they could federate, that means communicate with uh, the other servers uh, in Germany and worldwide. Is, is it right? Yeah, exactly. That's the federation model. It's a philosophical shift. La plateforme fédérée la plus connue 
est le réseau social Mastodon. Depuis sa création en 2016, plusieurs millions d'utilisateurs ont choisi de migrer de Twitter vers cette alternative libre. Federation means that there is not a single authority that is in control of the whole network. It means that there is multiple authorities. If you're familiar with email, email is another federated network. Um, you have servers like Hotmail, Outlook, uh, Yahoo, Gmail. You sign up somewhere, you get an email address that starts with your username and ends with the server you're on. And that system allows you to email anyone on any email server just by using that address. So Federation is um, a method by which uh, these authorities are spread out, as opposed to, for example, Twitter or Facebook, where they have, well, I'm, I'm going to say one server and millions of users. On Mastodon, because it's decentralized, Uh, you have a, a large number of small servers. Each is owned and operated by different individual or organization, and you get the ability to follow or interact with anyone who's on any other server as well. Max se rend au Menschmeier, une institution de la nuit berlinoise. Ce club a longtemps refusé d'utiliser Facebook, mais a dû s'y résoudre pour attirer plus de monde. Ce serait un candidat idéal pour se lancer dans l'aventure Mobilisons. Well, we think that it could be possible to get people away from Facebook, or at least try that in the underground of Berlin's music scene or art scene, that a lot of people use a different tool. The hope is there. Let's see how far we can go with that. Yeah. Mensch Meyer is a club that is very political and one of the things that was very important for you was not to use Facebook as a promotion platform for your events. So why was that in the beginning? Facebook started generating sites for us that we didn't want. And of course there's a little line where it says unofficial page, mm -hmm. uh, what I did. I started claiming them and at first uh, it was enough to give them our phone number. But at one point, uh, Facebook, it wasn't enough to like have our phone number and uh, they wanted uh, the bills for the water and the energy of this place to prove that we are actually this place. Wow. And uh, they, wow. yeah, it's like they wanted <laughs> more of our data. So do you think there is a possibility for a Facebook exodus, so to say, to get really a big community to use an alternative? That could be a possibility with this mobilizing that, that, we, that we try to build there. Yeah. So, should I perhaps explain a little bit um, yeah. the, some of the concepts? Um, so, the, the Fediverse is an um, open protocol for communication across services. So, Mobilizon is uh, an event management service which is uh, part of this Fediverse. And within the Fediverse, you also have other services, a very popular one, Mastodon, which is a, a, a Twitter alternative. Um, you have PeerTube, which is a YouTube alternative. PixelFed, I believe is the name of it, the Instagram alternative. FunkWhale, it's a music streaming alternative. And because they're all based on the same protocol, they can all communicate with each other. So I can be using um, uh, Mastodon, and you can be making events for Menschmeier, on uh, Mobilizon, and I can get your events in my Mastodon stream, mm -hmm. even though I'm not using Mobilizon. Mm -hmm. We could think about some goodies that mm -hmm. you get mm -hmm. if you join it. I mean, because we are, of course, still interested in not putting too much power to Facebook. Yeah. Uh, that's already too powerful. So, uh, yeah, maybe there, there could be some extra form of content for the events or some extra free shots to get yeah. or whatever. <laughs> free, sh <laughs> <laughs> free shots for every sign up. <laughs> L'ensemble des outils du fait divers, donc des logiciels qui sont dans cette grande fédération qui utilise tous le même protocole pour communiquer les uns avec les autres, crée finalement une sorte de nouvel internet, entre guillemets, dans lequel on aurait plein de briques, voilà, qui ont chacun des fonctions différentes, mais dans lequel on recréerait finalement un univers social euh, total. The impulse for starting Mastodon was my personal belief that uh, 
there should be a global communications platform like Twitter, but it should not be in the hands of a single company. The idea that it's in the hands of the people, that it's decentralized, is better than that. Um, it's, it's more local. It is a, a noticed fact that Mastodon is a friendlier platform than others. You are part of this global network of Mastodon, but you also have like this special view towards your neighbors, the people who are on the same server as you. So you get this community feeling from that as well. Donc c'est plus facile de se sentir à l'aise dans des environnements qui sont majoritairement beaucoup plus bienveillants, où justement il n'y a pas de captation de l'attention, voilà. parce que même si on ne s'en rend pas compte, au final ça impacte forcément notre façon de nous comporter, euh, et donc fait que effectivement c'est quand même vraiment des espaces beaucoup plus sains. Hello, Mr. Miyasu. My name is Wei Kei. I am a researcher from Hong Kong. I have been following your work about digital security. I was hoping to meet you to talk about the situation we're facing with China. I trust that you will be discreet. I have been as careful as I could, but it's still scary. Comme des milliers de Hongkongais, Waike pensait ne courir aucun risque en ligne. Mais la révolution des parapluies, ce mouvement de résistance contre la Chine, a tout changé. Désormais, les services chinois peuvent surveiller les communications de tous les citoyens de Hong Kong. So, tell me more. How is the situation in Hong Kong? Um, it's getting worse and worse. You know, the police are getting more and more violent. The conversation has broken down completely, and we are very worried. And do you have some kind of a plan? I think the first step for me would be to learn how to secure myself, and then I will be able to reach out to other people. I'm actually thinking about a campaign for the general public, and I wonder if you would have any contacts of people that I can speak to. Because of my experience living in China, I'm quite familiar how the Chinese government actually infiltrates in the general public and how they, you know, pinpoint um, certain individuals. I worry about that one day, it will also happen to Hong Kong. For people to continue with their work, to fight for our rule of law and for our freedom of speech, they must learn how to protect themselves. Hello, hello, this is Wei K. So what sort of occupation are you involved with? Um, I work as a researcher, but then after the uprising, I became involved in digital security training. So I'm doing a lot of campaigning and contacting people who are actually high risk. And so now you're back to, to learn a little bit more about threat models? Yeah, threat modeling is something quite new to me. Okay, and it will help determine your risk. There are five questions that you can ask yourself. The first question, what is it that you want to keep private? Hmm. The second question is related. Threat modeling. This is getting through the process of thinking who is that I need to protect from? What is that I need to safe keep? And what is the kind of the worst case scenario? And you start realizing, well, okay, my adversary is this. What is what I think this adversary is capable of? Is it capable of doing of wiretapping my internet communications or not? Is it capable of you know getting data out of providers that I use or not? Is it capable of hacking or not? The 
adversaries that I'm facing are actually state actors. So they do have the financial means and technical power. I think my risk would be um, exposing my contacts. That's my deepest worry. The worst scenario for me would be I get caught. I would be subject to interrogation and in the worst scenario, torture. These things are all too common in mainland China. La surveillance sur Internet est devenue un problème majeur pour les journalistes. En les contactant, leurs sources risquent de laisser des traces en ligne qui pourraient ensuite servir à les identifier et les poursuivre. Pour répondre à cette problématique, Julian Assange a cofondé en 2006 Wikileaks. Cette plateforme sécurisée permet aux lanceurs d'alerte de transmettre des documents sensibles en préservant leur anonymat. Wikileaks a notamment fait connaître au grand public les exactions commises par l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. This might be the one hit. They've got windows in the side. That is the prison van, but I don't know if he's coming here. It could be him. Devenu l'homme à abattre du gouvernement américain, Julian Assange et depuis 2011 sous la menace d'une extradition aux États-Unis où il risque désormais 175 ans de prison. The first contact problem, this is one of the big issues that we face in journalism. If we just think about a scenario which is that you're a whistleblower, you've got some important information that you want to disclose to me, you use your, let's say, your Gmail address, which has your name and your, your Gmail that you've used for years, or the normal open line phone call, that's created a permanent record between you and me. Moi, je propose différents niveaux de sécurité. Donc quelqu'un qui ne risque rien à me contacter, ben, il me contacte sur Twitter, sur Facebook, par mail, euh, voilà, il n'y a pas de... Quelqu'un qui potentiellement euh, pourrait éventuellement euh, être ennuyé si jamais on savait qu'il m'avait contacté, ben là il peut me contacter par signal. Et quelqu'un qui a un très haut niveau de modèle de menace, typiquement euh, quelqu'un qui bossait ou qui bosserait pour un service de renseignement, qui a bossé pour un service de renseignement qui voudrait me, me confier un document, euh, ben il peut passer par SecureDrop, qui est un logiciel qui a précisément été mis en place pour permettre de contacter de façon anonyme et sécurisée euh, un journaliste d'investigation. war der Reporter, der für den Spiegel damals zusammen mit der New York Times und der Guardian in diesem Bunkerraum in der Guardian zusammengesessen hat und eigentlich die erste afghanische Warlogs da gemacht hat damals. Und es war auch ziemlich erstaunlich, was wir damals alles eigentlich damals in E-Mails noch ähm, äh, aufgeschrieben haben. Und von Wikileaks kam also immer diese nervige, immer wieder andauernde Bitte, dass man alles verschlüsselt und dass man irgendwie vorsichtig wird. Und wie wir alle darüber intern gelacht haben und wie also diese Paranoide crazy, also ha 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 ha, so ne? Aber das war eine gemeinsame, kollektive journalistische Arbeit. Also ich stelle mich auch die Frage jetzt, ähm, was habe ich anders gemacht als Julian Assange damals? Eigentlich, wenn man das strafverfolgen will, wer ist eigentlich dran? Also was haben wir eigentlich anders gemacht? If you're a whistleblower, first of all, 
What you need to be careful with um, and, and be very mindful of is how you try to record the information that you're seeing. Because if you just plug in a flash drive or USB or whatever it is and try to copy it or whatever, that immediately is a red flag because the, the company has probably got a system that monitors who is removing information from its systems. Most of the big companies do now. Uh, they call it insider threat technology. Si on est en possession de documents qui peuvent être compromettants et qui sont des documents d'intérêt public, mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, euh, aujourd'hui, ce qu'il faut en premier lieu, c'est identifier le bon interlocuteur. C'est identifier le journaliste qui sera capable de rendre public un document en minimisant au maximum le risque. What I would usually suggest is that is that the person, uh, if they can get a, buy a cheap new laptop like a little notebook or something like that. Go to a cafe, a, a public Wi-Fi network, um, download the Tor browser, connect to the secure drop page. Uh, then you can make contact with us through that by sending a message. And from there, we could probably take next steps to try and uh, figure out, you know, what is, uh, what, how we could get further information from you without compromising your uh, security and safety. Pour préparer le lancement de la plateforme Mobilizo, Max a invité ses amis artistes à une crypto-partie. Lors de cette soirée informelle, les néophytes peuvent découvrir des alternatives aux GAFAM et apprendre les bases de la sécurité en ligne. So it's nice to find out a bit more about uh, what internet privacy is because I think it's a very uh, important topic that we all should face in these times. So we're going to talk about browsing here. Are you familiar with um, what a VPN is? Yeah? A VPN, a virtual private network? No? Many people use VPNs for privacy reasons by um, connecting to a, a VPN and then going into the internet from the VPN. And one of the benefits of that is that your IP address then looks like it's coming from the VPN, not from your home network. And that protects, in some sense, your, your identity. Have you heard of Tor before? Yeah, and um, do you know how it differs from a VPN? Not really. No, okay. So Tor is an acronym, it stands for the Onion Router. In some sense, it's similar to a VPN in that your um, connection to the actual internet looks like it's coming from somewhere else. But with Tor, it doesn't connect to one uh, node, called a node, rather it connects to three nodes, and then it goes into the internet. And with these layers, that's why it's the onion router, you can have potentially some anonymous connection to the internet. Of course, it's not anonymous if you then log into your Facebook account. La table d'à côté se concentre sur la dégooglisation des téléphones Android. Il existe en effet des alternatives pour la plupart des applications. Par exemple, Google Maps peut être remplacé par OpenStreetMap ou QuantMaps pour ne pas partager sa géolocalisation avec Google. 
step that I don't understand. Since I have an Android and since I have a Google account and my old phone that's connected to Google, they know my information anyway. En effet, n'envoyer aucune donnée à Google nécessite une opération plus complexe. Il faut remplacer entièrement le système d'exploitation Android par un système d'exploitation comme Lineage, libre et open source. In general, CryptoParty uh, recommends free and open source. Have you ever heard this term before? Once again. Free and open source. Free, open source. free and open source. Basically, it belongs to all of us. So it's, it's, the source code is available for other people to take, to use, to modify, to share with other people. It's maximally transparent. In French, I describe free software using the three words, liberté, égalité, fraternité, because that's exactly what free software is about. Liberté means each user is free in using the program. Égalité, because every user has the same rights. And fraternité, because we encourage users to cooperate with other users. One fairly common kind of malicious functionality is to spy on the user. You must suppose that any non-free program you run is sending data about you and your activities to some company and perhaps to a government. I work with marginalized communities. You know, in America, you're gonna find young people in the inner city who are told by tech firms, right, social media companies, these different platforms, express yourself, be yourself, tell us your stories, post your images, give us your words. This is for you, you know, YouTube, etc. right? And, um, you know, if you go to facebook.com, you see the platform. If you go to facebook.com slash records, you see the law enforcement front door. And um, law enforcement has contracts with companies that aggregate all the data and can like spin it and analyze it and slice it any way that, uh, that they want. And we have these gang conspiracy charges in the United States. And in that, the um, police, they just need um, circumstantial evidence to tie you to criminal activity. And most of it is through a network effect. So, uh, you know, if I post something on social media and you like that thing, if I have your number and my phone, that's enough for uh, you to be, your door's gonna get kicked in in the morning, they're gonna pull you out of bed, and you're gonna get arrested. When you're put in harm's way by using some software, you're, no, you're not like excited to use it. You're not gonna be like, oh, I don't know, how do I move? Then I gotta get my friends to move, or well, who else is on there? You're like, where do I go? I'm ready to go. So I think like open source is the people software, and eventually like the people will use it because there's no friction there, there's no cost to it. You know, they're actually very hungry and they're so excited that there's things now that they could use, the technology now, that made it so much easier to protect their identity, to protect everything that they hold dear, and to just enjoy everything about who they are and what they are. Ces dernières années, le monde de l'éducation a entamé une grande transition numérique. À Casablanca, le lycée français Louis Massignon s'est lancé dans l'aventure dès 2017. L'équipe enseignante a dû faire un choix entre différentes solutions, notamment celle proposée par les GAFAM, avec en toile de fond la question de la collecte des données des élèves. On a testé cinq ou six solutions au sein de l'établissement. Il y avait plusieurs solutions, donc des solutions payantes, de, de l'open source. Et du coup, on a bien vu les pour et les contre de chaque solution. Les géants euh, du numérique nous ont proposé inévitablement des solutions euh, immédiates, pratiques, concises, intégrées, ergonomiques, sympathiques, agréables. Euh, cependant, ce qui guide notre action et celle de tous les enseignants, c'est la liberté pédagogique. 
Or, ce que proposaient ces géants du numérique, c'était une solution clé en main. Et une solution clé en main, en général, elle est restrictive. En termes de respect de la vie privée et des données qui sont collectées, on était en adéquation avec le logiciel libre. Et du coup, on a toujours eu tendance à vouloir privilégier les solutions open source plutôt que des solutions propriétaires. OneNote, qui est une solution de Microsoft, était aussi proposée dans ce cadre-là. Mais en fait, il s'est avéré que ce n'est pas adapté au contexte scolaire. Et pour Google Classroom, on s'est vite rendu compte qu'on devait utiliser la messagerie et le drive de Google pour assurer son cours. Il impose le, le fait d'affecter une adresse email à, à un élève, chose qui n'est pas, qui n'est pas con, convenue pour les collégiens et les, les élèves du primaire. Et du coup, les enseignants l'ont rejeté. L'équipe a finalement choisi la plateforme Moodle et le logiciel Big Blue Button, une alternative à Zoom. Mais ce choix n'a pas tout de suite fait l'unanimité. En effet, le logiciel libre a la réputation d'être moins facile à prendre en main. Moodle, en vrai, c'est un peu rebutant au départ. C'est pas très sexy, c'est pas très intuitif, c'est euh, très. Euh à brut un peu au départ d'approche et puis parce qu'en fait justement ça permet aux profs d'être hyper créatif on peut tous faire absolument tout ce qu'on veut il est modulable à l'infini Avec l'informatique tu peux tout faire c'est ça qui est, qui est magique enfin, moi quand je suis arrivé je chantais que tu vois la sécurité c'était pas trop trop sain j'ai envoyé un mail à tous les profs 50% la moitié des gens m'ont donné volontairement leur mot de passe Wow. Et, la technique, et la technique, elle est toute simple. C'est tu fais peur aux gens. Peu importe ce qui se passe, tu lui dis oh là, ton compte il a été piraté, faut vite que tu ailles sur ce site là, changer ton mot de passe. Les gens ils cliquent, ils ne voient même pas que l'URL c'est pas la bonne. Tac, 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 ils retapent leur mot de passe. Toi tu as stocké l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe. Euh, mais c'est que des trucs comme ça. L'informatique c'est que des trucs comme ça. Aujourd'hui ensemble, on va voir ce qu'on appelle euh, l'hygiène numérique. Alors du coup, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me définir qu'est-ce que ce serait un cookie Si vous vas rentrer sur un site ou euh, autre, il nous envoie comme un petit message en bas. Mm -hmm. On donne notre autorisation pour pouvoir accéder au site et en général, on accepte. D'accord. Donc le cookie, c'est tout simplement un petit fichier qui va être sur votre ordinateur, dans votre navigateur Internet. Et là où c'est très utilisé dans le domaine de la publicité sur Internet, c'est que ça va permettre de vous tracer de site en site. Et donc, le message dont tu parlais, c'est le message d'autorisation. Tu donnes ton consentement à ce que des cookies soient stockés sur ton ordinateur. Et c'est pour ça que, donc, généralement, sur les cookies, les bonnes pratiques en hygiène numérique, c'est d'aller tout de suite dans les paramètres sur ce genre de site et d'aller les décocher. En tant que responsable informatique dans des groupes activistes, Lilian peut avoir accès à des informations sensibles. L'une de ses missions est de protéger les données personnelles des militants, ce qui fait de lui une cible privilégiée. On peut vraiment faire un parallèle entre l'écologie et la défense de la vie privée. Du côté écologie, on va vers un réchauffement climatique, il y a des lents de conséquences qui se passent déjà à l'heure actuelle. Et dans la vie privée, c'est pareil. Quoi. On a le monopole des GAFA, mais leurs outils qui sont plus faciles à utiliser. Mais pour les personnes changées, ça peut être très déstabilisant. Moi, je ne réfléchis plus. C'est rentrer dans le quotidien, d'agir comme ça, et d'avoir toutes ces mesures qui protègent la vie privée. Aujourd'hui, on va voir CubesOS. Ce serait bien que ce soit accessible à, pour monsieur tout le monde. Euh... Mais pour le coup, euh, c'est assez technique à utiliser et c'est vraiment pour les gens euh, qui ont besoin d'une deuxième identité euh, pour des activités militantes, la désobéissance civile. Le principe, c'est euh, de séparer euh, une deuxième identité euh, dans un espace euh, différent, dans ton ordi. 
Euh, et donc là, ça part sur ce principe. Tu vas avoir vraiment un, un espace pour travailler. Tu vas euh, envoyer tes mails, recevoir tes mails courants. Et puis si jamais euh, tu as besoin de communiquer de manière euh, anonyme avec quelqu'un, par exemple, tu vas anonymiser ton IP et euh, c'est une première protection, quoi, changer d'adresse IP. Lilian met ici en pratique l'offuscation. Cette stratégie consiste à laisser volontairement de fausses traces en ligne pour brouiller les pistes. Au quotidien, on peut choisir par exemple de donner des informations fantaisistes lors d'une inscription sur un site ou de maquiller son adresse IP. Là, on est sur CubesOS. Avec la fenêtre rouge, on tourne sur l'Internet courant. Il n'y a aucune barrière de protection. On est directement connecté à Internet. Là, c'est notre réelle adresse IP actuelle. Et à partir de cette adresse IP, on pourrait remonter à notre localisation, remonter à notre opérateur. Et un État pourrait, par exemple, faire des demandes à un opérateur pour euh, obtenir notre nom, notre adresse. Et là, on passe par un VPN, un intermédiaire qui nous prête son adresse IP, en fait. Du coup, on est sur le même ordinateur, connecté à la même connexion Internet, mais on se retrouve avec une toute autre identité. If you have to obfuscate your location or your identity, you need to be careful that you're doing it right. And it's very easy to do mistakes. You look at like hackers prosecutions, and you see cases brought against people that have hacked into things. They always get caught because they did that one mistake in obfuscating their identity. It might have been that one time that their VPN wasn't actually running, and then it exposed their IP address their location to the operators and to the authorities. Hello, this is YK. Oh, hi, YK. How are you? Great, yeah. I think it's very important that I set up an online alias with you because I use um, Twitter and Telegram to contact other activists and politicians to see what kind of um, information they're posting. Okay, so you must keep your online life in two separate compartments. That is two separate online devices and logins. Get yourself a privacy enhanced uh, email address with, with say Proton Mail. To, to subscribe to various social media. Almost all social media and chat apps, they're going to ask you for your telephone number to sign up and verify the account. And then you can buy a used phone at a second-hand store, but be sure you only pay cash. It's called a burner phone. Now, you have to buy a prepaid SIM card for the burner phone. Second, for your online alias, to encrypt your communications, you have to get yourself a VPN. Right. You know, mm -hmm. so you could search which is the best in Hong Kong. And you have to pay that in cash as well. Hmm. So using the online alias that you construct, it can give you a false sense of security. You still have to be very cautious and use it only for your communication with those involved with your activities, you know, and do that from a public Wi-Fi hotspot, not from your home. The choice of operating online pseudonymously, if you're operating in countries where the state or the adversary doesn't have authority over the online provider that you're using. For example, if you're operating in a country that you know, doesn't have good human rights records, it's very unlikely that the authorities will manage to subpoena data out of Twitter or Facebook. But be cautious of the fact that utilizing certain types of anonymity networks like Tor or VPNs could flag you. And in some countries, using those technologies is actually illegal. So it could be even a point of attack from a legal point of view. <laughs> 
Depuis 2020, une nouvelle loi chinoise vise directement les opposants hongkongais. Face à cette menace, Weike anime désormais des workshops pour les activistes sur les règles de sécurité en ligne. Well, thank you for coming here and today we're going to talk a little bit about security. But before I get into it, I want to talk about the new security law. Who has heard about the security law in Hong Kong? In practice, as soon as the government does not like you for any reason, they can send you into China, be tried under the Chinese courts, and basically that's the end of you. Mm -hmm. So, you know, we also need to escalate our security tools. So it's actually really important to encrypt your communications and encrypt your mails. Sure, it's about your comrades too. If you're busted, your friends are busted. And from what I heard from, let's say, other activists in my circle, they don't even know what encryption is. It's scary. So if I'm communicating to the Internet from this computer, yeah. I could send that unencrypted, and then anyone on the way, my Wi-Fi, my local router, the ISP, whatever it is on the internet that went through all those things, could potentially read it. But if I have it encrypted with PGP, then it can't be read easily. So we use two keys, two numbers. One that is simply messing up my message to you, right, like crumbling up. For the sake of understanding. <laughs> so, if I pass it on, all uh, people here in between can only pass it on. They can. <laughs> <laughs> and when you receive that, you have your secret key, the other number, to decrypt it. It's like an opener, a key that opens, and this is where we have to learn how to do this. Yeah,我個人看法,呃,措施或者protocol,點樣escalate,你識,你可以教我哋,最重要係啲人肯做,同埋肯合作,呢個係,可能係一個心理上一個障礙,當啲人克服到呢個障礙,咁我覺得其實
the Syrian electronic army start targeting known um, Western journalists. So the journalist got the link, fake link, they clicked on it, and the Syrian electronic army got full control over their machine. Uh, so at that time, a lot of people got caught because, um, because it, it's easy and the Syrian government had the capabilities of analyzing internet traffic and identifying users and arrest them. It was 1 a.m. at night when I received a Facebook message telling me that this journalist got arrested. So I, I needed to do something. My phone, there's no way you can get a phone, SIM card in Syria, burner phone. I mean, you cannot, you have to sign contract. They know who you are, fingerprints, all these things. So um, now they know who I am and they know my name so they can go to the uh, mobile provider, service operator and ask for my location and they can find where I am. Then I went to city center like the center of Damascus, that was 1.30 a.m. at night, and I took the SIM card and I crashed it and I threw the SIM card there and then I became totally offline. No Wi-Fi, no internet, no GSM, nothing. À Londres, s'ouvre le procès en extradition de Julian Assange. Dans la prison de haute sécurité de Bellemarche, ces cinq semaines d'audience à l'abri des caméras sont présidées par la juge Vanessa Bareitzer. The US requests the extradition of Mr. Assange for the unlawful publication of classified documents related to the Afghan and Iraq wars allegedly endangering the life of informants working for the US. La poursuite d'un journaliste pour publication de documents confidentiels est une première historique en Occident. La profession s'inquiète du précédent juridique que cela pourrait créer. WikiLeaks put in place a rigorous process to remove the names of sources from all documents before publication associating with local media partners in different countries. Wikileaks pioneered in several journalistic fields by publishing source documents online, initiating large journalistic partnerships, and creating a secure platform for whistleblowers that was replicated by all major newspapers. Avec Wikileaks, comment ça se passe Ça se passe que déjà, on signe un engagement de confidentialité, comme quoi je vais respecter l'embargo, je vais respecter les protocoles de sécurité. Euh, on communique par des messageries sécurisées. Et ensuite, on a accès de façon sécurisée également euh, aux documents. Et idéalement, on va utiliser Tails. Tails, c'est un système d'exploitation euh, amovible. Ça tient sur une clé USB, une carte SD. On redémarre son ordinateur sur Tails. Et là, toutes les communications passent par tort. Euh, C'est un ordinateur qui n'est pas relié à mon identité. Donc ça me permet d'avoir un niveau d'anonymat supplémentaire. Quand le modèle de menace est aussi extrême que ça peut être, nous essayons de travailler dans ce que nous appelons un air gap environnement, qui est d'avoir des computers qui n'ont jamais et ne sont jamais à l'Internet and we will only open certain encrypted communications on those air gap machines in New York and the Intercepts office. They built a, a secure compartmented facility where it's almost like um, Alcatraz, you know, it's like there's metal through the walls and it, so it blocks all signals coming in. With Wikileaks, là, my model of menace was the most elevated that I've ever had. It's been a few weeks. Parce qu'après, les documents étaient rendus publics, donc euh, bon, il n'y avait plus matière à essayer de rentrer dans mon ordinateur. Mais quand on bosse sur des documents de la NSA ou de la CIA, c'est les meilleurs au monde en matière d'interception des télécommunications. Avant son arrestation en avril 2019, Julian Assange a vécu pendant sept ans réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Traqué 24 heures sur 24, il est devenu le journaliste le plus surveillé de la planète. I was employed by a private security firm working for the Ecuadorian embassy. 
In 2015, our chief declared that we were now working in the Premier League for American friends. We installed camera surveillance with stream capacities and microphones in all the rooms of the embassy. Our American friends seemed to be obsessed by monitoring the meetings with the lawyers and other journalists. More extreme measures, such as kidnapping or poisoning Mr. Assange, were also considered. Well, the embassy, having Julian inside, became probably the most surveilled place in the world. In what we could describe as a Big Brother experiment, where the only person who could never leave the place was him. Where every single corner of the embassy was recorded. They put a special, very sensitive hearing device under the bottom of the fire extinguisher and in the ladies' toilet behind the towel rail. Because Julian and the lawyers used to meet in the ladies' toilet because they thought that it wasn't bugged. So we would write notes to each other. And of course, when you pass the note to each other, you had to ensure that you turned it over so that the camera couldn't see what was written on it. To this day, the only 100% secure way to communicate with another human being is to get a piece of ceramic tile or a piece of glass and put one piece of paper on it. So there's no indentation under it from what you write on that piece of paper. You then cover it with a towel and put your head under the towel and you write your message. So even if they've got a camera in the room, they can't see what you've written. Even if there's a recording device, they can't hear anything. So you finish writing, you shove the other person's head under that towel, you let them read it, reply if they need to. And then you rip up the piece of paper and you burn it and you pound it into dust. And then you just scatter it to the winds. So it's almost like going back to what John le Carre calls Moscow rules, which is the old trade spycraft where um, it's meeting in person, where it's using secret marks to show that you know, the, the, the drop place is safe or the drop place is insecure, you've been followed or whatever it is. Um, so it, it's old school spying to get around this new electronic spying that we're all subject to. Lors de sa création, Internet était la promesse d'un nouvel espace de liberté. Mais aujourd'hui, il est surtout contrôlé par des grandes entreprises et des États. Pour préserver notre vie privée, nous sommes obligés d'apprendre à nous protéger par nous-mêmes. Le problème est que aucune force majeure politique n'a réussi à articuler une vision pour ce que ce monde digital pourrait ressembler si elle n'était pas dirigée par ces firmes inimaginables who can only think of selling advertising. The madness is at the level of how we've organized the entire system. Well, we cannot conceive of infrastructures that might have a different political economy, right? That, you know, data might be owned by citizens together and not by the firms that offer us infrastructures, right? And it's those kind of questions that I think are missing from the debate. C'est désormais vers Bruxelles que se portent les regards. En effet, L'Union européenne est l'institution qui a montré la plus grande volonté de remettre de l'ordre dans le Far West des données personnelles. Wenn wir da die Kräfte bündeln als europäische Ebene zusammen mit den Mitgliedstaaten, dann können wir tatsächlich einen neuen globalen Standard setzen. Gerade die Datenschutzgrundverordnung hat ja in der Frage von Tracking, von Verfolgung durch Cookies einen auch international Meilenstein gesetzt. Aber am Ende des Tages glaube ich auch, wenn es anders nicht geht, dann müssen wir große Konzerne zerschlagen. Auf dem Weg dahin gibt es aber natürlich auch andere Lösungen. Wenn wir den Wettbewerb stärken, wenn wir neue Unternehmen unterstützen, sich datenfreundlich ein Geschäftsmodell aufzubauen. Other services are possible and some of them can be funded and offered and built differently with different respect for privacy, with a different political economy of data. That is happening in local kind of enclaves. 
The problem is that there has to be a logic that informs that. And you really need resources, you need money, you need billions going into this. And for billions to flow into this, you need to have a very different set of policy priorities at the national and European levels. C'est le jour J pour Max et ses partenaires. Après deux ans de préparation, ils lancent leur plateforme indépendante Mobilize Berlin. Désormais connectée à des milliers d'autres plateformes, elle apporte une nouvelle pierre à l'édifice de l'Internet libre. Das ist online, die hat mega coole Features, ist verbunden zum Fediverse, was die Zukunft der sozialen Medien open source und frei und dezentral ist. Genau, meldet euch an. Think about where our freedom comes from. The only reason we have any freedom is because of people in the past who have been willing to make some practical sacrifices for their freedom. We don't need thousands or millions of people to be heroes and take grave risks. We just need thousands, maybe millions of people to suffer a little inconvenience. But it all depends on saying no. If you occasionally say, no, I won't do that because it would mean giving up some of my freedom, you'll be advancing the campaign to win back our freedom in the digital domain. Eine neue Form globaler Interaktion muss geschehen. Eine neue Zeit steht an, in der wir unsere Hand erheben und mit den Gedanken, den Giganten, die gläserne Stirn darbieten. Der Mensch nicht gleich Mensch, solange Facebook regiert. Superhelden, Elon Musk and Microsoft Shitstorm, Community, Clickbait, Jetzt oder nie Thumbnails, Gifts and Lords, Life, Work, Balance, Headspace, voll mit Rolls Algorithmus, auf der Flucht, Datenstream, Netzwerk, Cybersucht
Ta-ta-ta.